ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പിരിഞ്ഞു പോയ പാല് കൊണ്ട് എങ്ങനെ നല്ല മധുരമുള്ള രസഗുള ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാലിനെ ഒന്ന് പിരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ തിളച്ചു വരുന്ന പാലിലേക്ക് നമുക്ക് പിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാലു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ നാല് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പ ഒരു പാത്രത്തിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് മുകളിൽ ഒരു തുണിയും കൂടെ വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ പാല് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിരിഞ്ഞ പോർഷൻ മാത്രം തുണിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടിവെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാ വെള്ളവും പോയി അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് തിക്ക്നെസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രസഗുള ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ട ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി നമുക്ക് രസഗുള ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു പാനിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാല് ഏലക്കായയും പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച് കിട്ടണം അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് നന്നായി തിളച്ചാൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഏലക്കായയുടെയൊക്കെ സ്മെല്ല് നല്ലോണം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തിളച്ചു വന്ന ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രസഗുള ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഒപ്പം എൻ്റെ ചാനലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു